Mimi kwa majina ni Profesa Alfredi Sife ni kaimu makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi. Kama ulivyoshuhudia leo tumefanya ufunguzi wa maadhimisho ya wiki ya utumishi, wiki ya utumishi wa umma. Maadhimisho ya wiki ya, uh, wiki ya utumishi wa umma ni ya kawaida na yamekuwa yakifanyika nchini na sehemu zingine uh, nchi zingine kwa miaka miaka mingi toka mwaka 1994 ambapo umoja wa Afrika uliamua tuwe tunafanya maadhimisho haya tofauti iliyopo ni kwamba mwaka huu maadhimisho haya hayatafanyika kama ambavyo yamekuwa yakiratibiwa miaka yote ambapo tunafanya kitaifa tunafanya kikanda na kimkoa mwaka huu maelekezo ya katibu mkuu ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora ni kwamba uh, kila watu uh, viongozi waandae maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma katika maeneo yao ya kazi ndio maana umeona kwamba chuo kikuu cha uh, chuo kikuu cha ushirika Moshi tumeandaa wiki ya utumishi wa umma hapa chuoni kwetu na lengo na maelekezo ya mwaka huu ni kwamba tunapo sisi watendaji wa, wa taasisi uh, kama hapa chuo kikuu cha ushirika Moshi tunatakiwa kukutana na watumishi pamoja na wadau wetu mbalimbali ili waweze kutupatia maoni, waweze kutupatia changamoto na waweze kutupatia matatizo wanayokutana nayo katika shughuli zao na utendaji wao wa kila siku. Tukutane pia na wale ambao tunawahudumia ili waweze kusema kuhusu huduma, eh, huduma zetu. Faida kubwa ninayoiona ni kwamba unapokuwa unaandaa haya haya maadhimisho kimkoa kwa mfano au unaandaa kikanda au kitaifa manake watakao shiriki ni wachache sana labda chuo tunapeleka wawakilishi wachache kwenda kushiriki lakini kwa fursa hii iliyopo manake ni kwamba kila mtumishi na kila mdau hasa kwa sisi ambao wadau wetu wakubwa ni wanafunzi anakutana atakutana na watendaji wa chuo ataweza kutoa maoni yake moja kwa moja ataweza kutoa kama kuna suluhisho katika matatizo tulionayo lakini kama kuna matatizo ambayo anafikiri kwamba yapo hii ni fursa Uh, ukiangalia ratiba yetu tumeiweka kwa vitengo wiki nzima kuanzia leo mpaka siku ya Ijumaa tutakuwa na vitivo tunakurugenzi tuna idara mbalimbali kwa hiyo watumishi walioko chini ya hivyo vitengo au ambao wanafanya kazi na hivyo vitengo au wana maoni mbalimbali kuhusu hivyo vitengo watakwenda watakutana na mkuu wa kitivo kwa mfano lakini uh, sisi watendaji wakuu wa taasisi hasa ofisi yangu na mimi mwenyewe tutakuwepo muda mwingi pale tutakuwepo tuta muda wote katika siku zote katika kupokea hayo maoni na tumetenga muda kidogo siku ya Alhamisi tarehe ishirini, tutataka kushiriki katika kufanya shughuli za kijamii katika katika jamii yetu ya Moshi hapa tutakwenda uh, soko la manyema tutaenda kufanya usafi tumeshaandaa vifaa na tuko tayari kwenda kufanya hiyo kazi mimi naomba ni waombe watumishi wote sio wa chuo kikuu cha ushirika moshi tu nchi nzima ni kwamba hii ni fursa tuna fursa ya siku tano ya kutoa uh, kukutana na watendaji wetu tutumie hii kama fursa kutoa maoni lakini kueleza pengine kero zilizopo na kutoa suluhisho kwa yale ambayo tunafikiri kwamba tunaweza tukawasaidia watendaji ili kuboresha. Tusije tukaiacha hii wiki, tuka, tuka baadaye tukaanza kulalamika kuna hiki na hiki. Tutumie tutumie fursa hii bila kuiacha. Kwa jina naitwa Jeni Flora Nyombi, ni mkuu wa idara ya management rasmali watu. Wiki kwa utumishi wa umma ni muhimu sana kwa watumishi kwa sababu ni wiki ambayo watumishi wanaweza kukutana tunakutana tunaelekezana na tunaambiana jinsi tunavyofanya kazi tunatoa maoni yetu tunasema changamoto zetu na jinsi ya kuzitatua na ambazo tuna uwezo wa kuzitatua ndio muda wa kuweza kuweza kuzipeleka mbele ili ziweze kupata utatuzi kwa hiyo kwa watumishi wiki hii ni muhimu sana
mfumo uliopo tunaweza kusema kwamba uko wazi kwa sababu kama mtu mtumishi anayeona kwamba hawezi kuanzisha maoni yako labda kwa mkuu wake ana sehemu nyingine ambayo anaweza kuwasilisha kwa kiongozi mwingine yoyote na yale maoni yake yote atakusanya sio lazima mtumishi anaweza kuwa labda na maoni ambayo labda ananihusu mimi au changamoto ambazo ananihusu mimi hataweza kunieleza mimi lakini hapo hapo kuna uwigo wa kwenda kwa mkubwa wangu akaweza kueleza yale zile changamoto ambazo anazoziona kuhusu utendaji wangu kuhusu kazi yote kwa ujumla tuna faidi kwa sababu zile changamoto zetu tunaweza kuziwakilisha sehemu ambazo zinatakiwa ili kupata ufumbuzi ili ni nzuri zaidi kwa sababu inakuwa inalenga taasisi yenyewe inayohusika badala ya kwenda ikiwa kama ni kwa umoja lakini inakuwa ime, imelenga kwenye taasisi ambayo hiyo ambayo inakuwa inafanywa kazi kwa majina yangu ninaitwa Kelvin Luka Nzilano ni mhadhiri katika chuo kikuu cha ushirika Moshi Uh, a kwamba wiki ya utumishi wa umma mwaka huu imefanyika katika mazingira yetu ya kikuu cha ushirika Moshi kwa hiyo ni fursa kwetu sisi kuweza kuwasilisha maoni yetu na changamoto ambazo tunakutana kuliko vile ambavyo vilikuwa vinafanyika kitaifa ambapo hatuna uwezo wa kuweza kupeleka ma, ma, maoni yetu na changamoto zetu na hata kama unapeleka changamoto yako inakuwa ni vigumu kujua kwamba hii changamoto inamhusu mtumishi kwa taasisi gani lakini kwa sasa kwa kuwa imefanyika kwenye taasisi husika inakuwa rahisi kuweza kuwasilisha maoni yetu na, na changamoto ambazo tunakutana tuna nazo lakini pia mimi kwa maoni yangu naona ni utaratibu mzuri kwanza unapunguzia serikali gharama kwa sababu inafanyika kwenye taasisi husika lakini pia inakuwa rahisi kwa wadau wanaohudumiwa na taasisi husika kutoa maoni yao na changamoto zao wanazokutana nazo tofauti na vile ambavyo ingefanyika kwa ujumla kwa wiki fulani ya utumishi wa umma mahali fulani ambapo watu wengi wangeweza kutoa maoni yao kwa taasisi husika kwa hivyo kwa kuwa mwaka huu imefanyika kwenye taasisi husika ya kwetu inakuwa rahisi wadau tunaowahudumia kutoa changamoto wanazokutana nazo na na namna ambavyo taasisi nafanya kazi kwa kwa, 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 kwa utaratibu ambao ni mzuri zaidi kwa mimi naona ni utaratibu mzuri kwa mwaka huu uliofanyika. Mimi naona um, hauna changamoto kwa maana kwamba unapowasilisha yale maoni unawasilisha kwa siri. Unaandika karatasi ya changamoto unayokutana nayo na kwa hivyo unaipeleka moja kwa moja pale huonyeshi jina lako. Kwa hivyo kama ni taasisi na yuhusu, uh, ni changamoto na yuhusu taasisi nzima wale viongozi anaichukulia kwa, kwa uzito wake na kuifanyia kazi kwa sababu na wao wanawajibika kutoa ripoti kwamba walipokea changamoto ipi kutoka kwa wadau wapi na wameifanyia kazi vipi ili kupeleka taarifa kule. Kwa hiyo inakuwa ni mfumo huru kwa sababu hauonyeshi maoni majina lako majina yako unatoa tu changamoto yako unayokutana nayo. Kwa hivyo taasisi husika lazima ifanyie kazi. Kwa hiyo naona ni utaratibu mzuri zaidi. Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.